నమస్తే వెల్కమ్ టు వీక్ష టీవీ ఈ రోజు మనం ఎంతో పవిత్రమైన కదంబ వృక్షం గురించి తెలుసుకుందాం సాక్షాత్తు పార్వతీదేవి అమ్మవారి స్వరూపమైన కదంబ వృక్షం మన భారతీయులకు అత్యంత పవిత్రమైనదని చెప్పవచ్చు మనకు కలిగే అనేక అనారోగ్యాలకు దివ్య ఔషధం ఈ కదంబ వృక్షం అంతేకాదు ఈ వృక్షాన్ని పూజించడం వలన గ్రహదోషాలు తొలగుతాయి ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన ఈ కదంబ వృక్షం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హనుమంతుని పుట్టుకకు మూలం ఈ కదంబమని అంటారు అయితే హనుమంతుని పుట్టుకు గల మూలమైన ఈ కదంబ వృక్షం కథని మనం మరొక వీడియోలో తెలుసుకుందాం కదంబ మొక్కను రుద్రాక్షాంబ కాదాంబరి లాలన ప్రియ లాంటి పేర్లతో సంబోధిస్తారు ఇది ఆకురాల్చదు ఎప్పటికీ ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది నీటను బాగా ఇస్తుంది అడవులలో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈ వృక్షం ఉష్ణ మండలాలలో కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎంతో పవిత్రమైన ఈ వృక్షంపై పిడుగుపడదు అని కూడా అంటారు ఈ చెట్టు గురించి తెలిసిన వారు బయట ఉన్నప్పుడు వర్షం పడితే ఈ కదంబ వృక్షం కింద నిలుచొని ఉంటారు దీని పూలు గుండ్రంగా ఉంటాయి వీటిని లలితాదేవి వరలక్ష్మీదేవి పూజలో ప్రముఖంగా ఉపయోగిస్తారు దీని పుష్పాల నుంచి అత్తర్లు కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు దీని కలపను బొమ్మల తయారీకి ఉపయోగిస్తారు ఈ మొక్క పెరిగేందుకు ఓ మోస్తారు నీరే సరిపోతుందని ఉష్ణ మండల ప్రాంతాలలో విరివిగా లభిస్తోందని బయాలజిస్టులు చెబుతున్నారు ఈ కదంబ వృక్షానికి పురాణాలలో రెండు రకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఉత్తర భారతంలో దీన్ని కృష్ణ వృక్షమని దక్షిణ భారతంలో పార్వతీ వృక్షమని అంటారు కదంబ వృక్షం ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంట్లో కుటుంబ కలహాలు ఉండవని విడిపోయిన జంటలు తిరిగి కలిపే పవిత్ర శక్తి ఈ వృక్షానికి ఉంది అని నమ్ముతారు ఈ వృక్షానికి కృష్ణుడికి చాలా సంబంధం ఉంది రాధాకృష్ణుల ముచ్చటలు ఈ వృక్షం నీడలోనే జరిగాయంటారు అందుకే కృష్ణ వృక్షం అంటారని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి దక్షిణాదిలో అమ్మవారిని కదంబ వనవాసని అంటారు సాక్షాత్తు పార్వతి స్వరూపమైన ఈ వృక్షాన్ని పార్వతి వృక్షం అని కూడా అంటారు కదంబ వృక్షానికి ఓం శక్తి రూపిణియే నమ అనే మంత్రంతో పూజ చేసినట్లయితే రోగ నివారణ జరుగుతుందని చెబుతారు పండితులు నేటి మీనాక్షి ఆలయం ఉన్న ప్రాంతాన్ని కదంబ వనం అని అంటారు కదంబోత్సవం జనాదరణ పొందిన రైతుల పండగ దీనిని భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి నాడు జరుపుకుంటారు ఆ రోజున కదంబ వృక్షపు కొమ్మను ఇంటికి తెచ్చుకొని పూజిస్తారు ఆనాటి సాయంత్రం ఈ పూల రెక్కల్ని బంధువులు స్నేహితులకు పంచుకుంటారు జ్యోతిష శాస్త్రంలో నక్షత్రాలు ఒక్కో దానికి ఒక వృక్షాన్ని గుర్తించారు అందువలన నక్షత్ర వనంలో కదంబ వృక్షాన్ని శతభిష నక్షత్ర స్థానంలో పెంచుతారు అయితే ఈ కదంబ వృక్షం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ చెట్టు కాయలను సందేహం లేకుండా తినవచ్చు ఎంతో ఆరోగ్యాన్నిస్తాయి కదంబకాయల రసమును వాడటం వలన పిల్లల్లో ఉదరకోస వ్యాధులు తగ్గుతాయి దీని పల్ల రసం జ్వరము తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే అలాగే ఈ పల్ల రసమును దాహం వేసినప్పుడు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఇది చలవ చేస్తుంది అయితే గ్రహదోషాలు తొలగించుకోవడానికి అమ్మవారి స్వరూపమైన ఈ కదంబ వృక్షానికి పసుపు కుంకుమలు పూలతో అర్చన చేయాలని అలాగే పూజ చేసిన తరువాత పెరుగన్నాన్ని పార్వతీదేవికి నివేదిస్తే గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయి విన్నారు కదా కదంబ వృక్షం యొక్క విశిష్టత గురించి కదంబ వృక్షం గురించి అలాగే కదంబ వృక్షం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ తో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం వలన మేము ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది